गाइस आदर्श हेयर और यार आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं सीओईपी पुणे के ऊपर एक फुल्ली ऑनेस्टली रिव्यू ये रिव्यू यार फुल्ली अनबायस्ड होने वाली है और ऑनेस्टली मैं आप लोगों के साथ ये रिव्यू शेयर करने वाला हूं वीडियो में क्या क्या होने वाली है वीडियो में मैं यार आप लोगों को बताऊंगा कि प्रॉस और कॉन्स क्या है इस कॉलेज की कहाँ पर ये कॉलेज है फीस कितनी लगती है आपकी स्कॉलरशिप्स कौन कौन से मिलते हैं गवर्नमेंट है या प्राइवेट है रैंकिंग क्या है इसकी एडमिशन प्रोसीजर क्या होती है आपकी एलिजिबिलिटी क्या है इसकी और इस कॉलेज की कौन सी ब्रांच अच्छी है प्लेसमेंट कैसी है सारी चीज़ों के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे और यार अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसी तरीके के मैं एजुकेशनल वीडियोज़ और इसी तरीके के मैं कॉलेज रिव्यूज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ और जो बच्चे भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि अब थोड़ा सा सब्र रखो मैं सारी वीडियोस को धीरे धीरे करके लेके आऊँगा इतने सारे कॉलेज हैं इतनी सारी रिक्वेस्ट आती है मैं एक साथ तो सारे वीडियोस को नहीं बना सकता आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि कौन से कॉलेज के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ और जिस कमेंट पर सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे उसकी मैं वीडियो अगली वाली वीडियो उसके ऊपर मैं बना दूँगा तो चलिए वीडियो को शुरुआत कर तो यार यहाँ पे अभी साइड में आप मेरे देख सकते हो ये मिलवानो ऐप आप, आप लोगों को डाउनलोड कर लेनी है मिलवानो ऐप क्या है ना कि यार ये आईटी मद्रास के स्टूडेंट्स ने इसे बनाया है और डेवलप किया है और मज़ेदार बात क्या है ना कि इस ऐप से छः सात क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे जेई मेन्स की जनवरी सेशन में भी और जेई मेन्स की हमारी अप्रैल सेशन में भी लड़ी मतलब मैच करिए और यार इस ऐप की सबसे बड़ी साइलेंट फीचर क्या है ना कि सपोज आप घर से बाहर हो आप कहीं मार्केट में हो कहीं पर रिलेटिव्स के यहाँ गए हो और आप चाहते हो यार कि मैं कुछ पढ़ूँ क्योंकि अभी आपकी एग्जाम नज़दीक आ रही है लाइक डब्ल्यू बी की एग्जाम एम एच की एग्जाम या और भी कोई आपकी स्टेट बोर्ड की एग्जाम या जेई एडवांस आपकी नज़दीक आ रही है तो इस ऐप को डाउनलोड कि आप यहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो मॉक टेस्ट दे सकते हो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट और आपकी जो मेंटरशिप होगी आपको जो आ, क्या बोलूं कि सॉल्यूशंस मिलेंगे वो आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स की ओर से मिलेंगे तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में आ, मैंने लिंक दे रखी है वहां से जाके आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो तो यार अपन सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर आते हैं कि इस कॉलेज की जो बेसिक इंट्रोडक्शन है रैंकिंग वगैरह के ऊपर अपन बात कर लेते हैं ठीक है तो यार इस कॉलेज की रैंक की अगर मैं बात करूं तो हालांकि वो हमारा हमेशा से वो डिप कर रहा है 2017 में यार इसकी रैंक थी ऑल इंडिया रैंक थी ट्वेंटी और 2018 में वो हो गई 45 और 2019 में इसकी रैंक अभी करेंट रैंक इसकी 49 है और ये वही कॉलेज की बारे में मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों जिसके जो आप जैसे कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो ज़रूर इस बात को जानते हो कि फादर ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग किसे कहते हैं फादर ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग हम लोग विश्वेश्वरिया को विश्वेश्वरिया को कहते हैं मतलब उनका पूरा नाम है एम विश्वेश्वरिया और यार वो इसी कॉलेज से पढ़े हैं ठीक है तो यार इस कॉलेज की रेपुटेशन बहुत ही ज़्यादा है मतलब अगर आप पुणे में हो और यार अगर आप एक इंजीनियर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हो तो कहीं ना कहीं आपको इस कॉलेज के बारे में पता होना चाहिए ठीक है अब यार बात करते हैं इसमें एडमिशन कैसे होती तो एडमिशन लेने का इसमें एक और मात्र एक तरीका है वो है एम एच की एग्जाम एम एच की एग्जाम में आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना होता है तब जाके इसमें आपको एडमिशन मिलती है और कोर्सेज इसमें जो ऑफर होते हैं वो है सिविल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वगैरह यहाँ पे आप लोगों को मिल जाती है ठीक है उसके बाद यार अगर आपको इस कॉलेज में अगर एडमिशन चाहिए सी एस सी इनफैक्ट अगर चाहिए आपको तो तकरीबन आपको दो सौ पचास रैंक के अंदर आपको लाना होगा तभी जाके आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकती है और अगर आपको कट ऑफ्स की अगर मैं बात करूँ तो आउट ऑफ टू हंड्रेड आपको वन फोर्टी फाइव प्लस मार्क्स लाने होते हैं उसके बाद मैं अगर बात करूं यार एलिजिबिलिटी की तो एलिजिबिलिटीज की क्राइटेरिया बस यही है कि आपको 50 परसेंट मार्क्स क्लास ट्वेल्थ में होने चाहिए इफ यू आर ए जनरल और ओबीसी स्टूडेंट और अगर मैं फीस की अगर बात करूं तो यार ओवरऑल इसकी फीस 3.5 पॉइंट लाख टू 4 लाख के तकरीबन आपकी लगती है बहुत ही मिनिमल ये फीस है और अगर आप एस सी हो और या फिर अगर और भी कुछ आपके साथ प्रॉब्लम है वैसी तो आपके लिए फुल फीस आपके लिए माफ हो जाती है जो कि यहाँ की एक बहुत ही बड़ी एक फीचर मैं कह सकता हूँ तो यार ये कॉलेज जो है हमारी ये गवर्नमेंट कॉलेज है और ऑटोनोमस है ऑटोनोमस का मतलब ये कि आ, इसकी क्वेश्चंस वगैरह जो सेट है वो कॉलेज के अंदर ही सेट होती है तो एक ये कहीं ना कहीं हमारे हमारे लिए क्या है कि एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है ठीक है और अगर मैं बात करूं कैंपस की यार तो कैंपस भी काफ़ी अच्छी कैंपस है इसका इसकी हालाँकि बहुत बड़ी नहीं है बट हाँ बहुत अच्छी कैंपस है थर्टी सेवन में
या नहीं लेना चाहिए तो यार मैं पहले तो प्रॉस के ऊपर मैं बात बात करूँगा कि इस कॉलेज की पॉजिटिव्स क्या है और लास्ट में कुछ एक दो निगेटिव्स या तीन निगेटिव्स हैं उस निगेटिव्स के ऊपर भी अपन डिस्कशन करेंगे यार प्रॉस के ऊपर सबसे बड़ा बात हमारा ये आता है ना कि इस कॉलेज की ई एस साल से भी ज़्यादा पुरानी है तो आप समझ सकते हो यार कि एक कॉलेज जो कि डेढ़ सौ साल से ज़्यादा पुराना है मतलब ये कॉलेज हमारी इंडिया की अगर टॉप थ्री कॉलेज निकाल निकाली जाए जो कि सबसे पुरानी कॉलेज हो इंजीनियरिंग कॉलेज उसमें से ये हमारा कॉलेज आता है तो जो जो कॉलेज हमारी इतनी पुरानी है तो इसकी एल्यूमिनी पावर जो है मतलब इससे जो बच्चे पास आउट होते हैं वो भी काफ़ी बड़ी है अब एल्यूमिनी पावर बड़ा होने से क्या होता है ना कि आपको सपोर्ट स्टाफ मतलब एक तरीके से सपोर्ट आपको बहुत बहुत ही ज़्यादा मिल जाता है किसी भी फर्म में आप जाते हो किसी भी जॉब सेक्टर में आप जाते हो तो हर जगह आपको यहाँ के जो एलुमिनी है यहाँ के पास आउट स्टूडेंट मिलते हैं तो आपको हर जगह वो हेल्प मिलती है प्लेसमेंट आपकी कहीं ना कहीं ठीक ठाक हो जाती है या फिर आप करियर में कुछ और करना चाहते हो आप स्टार्टअप लेना चाहते हो तो वहाँ पर भी आप लोगों को मदद मिलती है तो सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या है कि ये कॉलेज बहुत ही पुरानी कॉलेज दूसरी बात मैं आता हूँ यार वो है कि इसमें नॉर्मल जो कट ऑफ्स है वो काफ़ी ज़्यादा जाती है अब कट ऑफ ज़्यादा जाती है इसका मतलब ये है कि इसमें अच्छे बच्चे वहाँ पहुँचते हैं अब अच्छे बच्चे अगर वहाँ पे पहुँचेंगे तो जाहिर सी बात है कि यार वहाँ कंपटीशन अच्छी होगी कंपटीशन अच्छी अच्छी होगी हेल्दी कंपटीशन होगी तो आप बहुत ओवरऑल ग्रो करेंगे समझ रहे हो बात को तीसरी बात ये है कि यार यहाँ पे एवरेज पैकेज भर्सेज फीस अब ये एवरेज पैकेज भर्सेज फीस रेशियो क्या है अगर ये जानना है तो एक वीडियो मैंने आ, बनाया था वो मैं आई बटन पर दे दूँगा कि आप लोगों को कॉलेज कैसे चूज़ करनी है उसमें दस पॉइंट मैंने बताए थे तो उसमें एक पॉइंट आती है हमारी एवरेज पैकेज भर्सेज फीस मतलब कि आप टोटल फीस चार लाख साढ़े चार लाख जमा कर रहे हो और आपकी एवरेज पैकेज कॉलेज की जो है दोस्तों वो छः लाख के तकरीबन आ जाती है तो जितना भी आप फीस जमा कर रहे हो वो आप एक साल की जो आपको जॉब लगेगी तो एक साल की जो सैलरी होगी उससे ही आप लोग निकाल सकते हो तो इसकी एवरेज पैकेज भर से सैलरी जो है उसकी रेसियो या फिर बोलो तो फीस की रेसियो बहुत अच्छी है तो आप लोगों को लो ये आप लोगों को ये कॉलेज ज्वाइन जरूर करना चाहिए उसके बाद यार जो पॉइंट आती है वो है यार यहाँ पे हमारी एक्सेलेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ देखिए बींग ए इंजीनियर स्टूडेंट हम लोग ऑलराउंडर होते हैं हमें हर एक चीज़ों में अच्छा करना होता है तो यार बहुत ज़रूरी है कि हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी उतना ही ज़्यादा मौका मिले उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ने का हम लोगों को एक तरीके से क्या बोलूँ कि पीछे से पुश मिले तो ये कॉलेज हमें पुश करता है कुछ अलग करने का कुछ अनोखा करने का तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इज़ वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स उसके बाद जो पॉइंट आती है यार वो है कि हमारी कॉलेज जो है वो बहुत अच्छी जगह में लोकेटेड है तो कैंपस एरिया बहुत ही अच्छी है इसकी चारों तरफ से रीच हमारा आसान हो जाता है मिडल ऑफ द सिटी में या फिर हार्ट ऑफ द सिटी में ये हमारी कॉलेज लोकेटेड है उसके बाद जो पॉइंट आती है वो है हमारी हायर प्लेसमेंट रेशियो यार यहाँ की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी होती है इनफैक्ट सी की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट नाइन्टी बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाती है ई इलेक्ट्रिकल की नाइन्टी फाइव के तकरीबन प्लेसमेंट वो होती है तो इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो उस पर भी 90 परसेंट या 85, 88 परसेंट आपकी प्लेसमेंट हो जाती है मतलब इफ यू आर एवरेज स्टूडेंट और एव एवरेज स्टूडेंट मैं गुड भी नहीं बोल रहा हूं एवरेज और एव एवरेज स्टूडेंट यू विल गेट प्लेस्ड 100 परसेंट आपकी प्लेसमेंट वहां पे हो जाएगी लेकिन हाँ अगर आप वहां पर जाकर नहीं पढ़ते हो तो यार नहीं पढ़ने वालों को तो, तो कहीं पर भी प्लेसमेंट नहीं होती है अगली पॉइंट ये है यार कि इसमें आप लोगों को क्लब्स वगैरह बहुत ज़्यादा मिलते हैं अब क्लब्स क्या होता है तो इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल्स नहीं बताऊँ वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए क्लब्स यार आप लोगों को अलग अलग चीज़ में आगे बढ़ने का एक मौका मिलता है या फिर टोस्ट मास्टर क्लब होता है या मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं आप लोग जाके गूगल में भी सर्च कर सकते हो तो यार आप लोगों को क्लब्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलता है तो बहुत ज़्यादा आप लोग ग्रो कर सकते हो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर आप लोगों को मिलती है जॉब अपॉर्चुनिटी में इंक्रीजमेंट इंक्रीमेंट होता है आपका आपका सेल्फ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कॉलेज क्लबों से तो ये सारी चीज़ें इसमें बेसिक पॉइंट है अब यार इसमें अपन आते हैं कि कौनस क्या क्या है क्योंकि अब पॉजिटिव्स तो मैंने बता दी अब नेगेटिव्स के ऊपर आते हैं नेगेटिव्स में सबसे बड़ा जो पहला पॉइंट आता है यार वो हमारे फैकल्टी फैकल्टी यार इसमें 50 50 की आ, मैं एक कह सकता हूँ ना मतलब कुछ तो ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छे फैकल्टी और कुछ आपको लगेंगे यार कि वो कैसे इस कॉलेज में उनको एज ए फैकल्टी रखा गया है मतलब कम नॉलेज डिग्री फेक डिग्री और जाके उनको इस कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है अब जब इस कॉलेज में एडमिशन एडमिशन कह रहा हूँ इस कॉलेज में जॉब मिल चुका है अब जब जॉब मिल चुका है यार तो काफ़ी दिन उनसे पढ़ा रहे हैं वो अब क
तो यू विल फेस सम प्रॉब्लम तो आपको बहुत ज़्यादा खुद से ही पढ़नी पड़ेगी ठीक है दूसरी निगेटिव पॉइंट वो है वो सबसे बड़ी मतलब कि एक क्या बोलूँ कि ये पॉजिटिव्स भी है यार और एक निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव्स भी हमारा हॉस्टल है और निगेटिव भी हमारा हॉस्टल ही आता है हॉस्टल इसलिए आता है यार कि हम लड़कों को यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दी गई है जैसे कि हमारे लिए ना जिम है एक रूम में यार चार पाँच को मतलब डाल देते हैं साथ ही साथ आ, मतलब ऐसी कंडीशन है बिस्तर बिस्तर की कि खटमल सुने हो ना वो बग्स वगैरह जो होती हैं वो बग्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं तो आपको शरीर पे स्कैर्स वगैरह कभी कभी देखने को मिलेगा तो लेकिन फीस इतनी कम है और यही इन्जॉयमेंट होता है हमारा मतलब इस इसी को बच्चे इन्जॉय करते हैं बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि आप सी ओ पुणे में अगर आप पढ़ते हो और अगर आपने हॉस्टल का मज़ा नहीं लिया तो फिर क्या लिया कैंटीन्स वगैरह हैं तो इनका आप मज़ा भी ले सकते हो लेकिन ये कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक्स है कहीं ना कहीं इसे सुधारने की जरूरत है बींग ए गर्ल अगर आप एक लड़की हो तो आपके लिए अच्छी बात है आपके लिए नया एक हॉस्टल बना है और उस हॉस्टल में ऐसा है कि एक रूम में बस तीन लड़की हैं तो का, काफ़ी अच्छी बात है जिम भी आप लोगों के लिए है एक खुद का एक कैंटीन है बहुत अच्छी बात है ये सारी चीज़ें तो ये थी एक निगेटिव पॉइंट इसकी उसके बाद एक जो अलग सा निगेटिव पॉइंट वो ये है कि यार ये सिर्फ वेस्ट महाराष्ट्र के बच्चों को लेता है मतलब कि डोमिसाइल आपका महाराष्ट्र का ही होना चाहिए इफ यार ए बिहारी स्टूडेंट और फ्रॉम उत्तर प्रदेश फ्रॉम वेस्ट बंगाल और डोमिसाइल फ्रॉम एनी अदर स्टेट रैदर देन महाराष्ट्र देन यू कॉन्ट गेट एडमिशन इन दिस कॉलेज आप इस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट नहीं हो तो, तो कहीं ना कहीं यार हमारी क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो घट जाती है और सपोज यार वहाँ पर जितने बच्चे दे रहे हैं तो उस कॉलेज में बाहर के स्टूडेंट तो आ ही नहीं पा रहे हैं जितने क्रीम बच्चे सिर्फ महाराष्ट्र के हैं बस वही आ पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी एक मेजर ड्रॉबैक है इस कॉलेज की उसके बाद एक कॉलेज की जो ड्रॉबैक है वो ये भी है कि यार यहाँ की सिलेबस जो है ना वो सिलेबस में मॉडिफिकेशन रेगुलरली नहीं आ रहा है वही पुरानी घिसी सिलेबस चली जा रही है चली जा रही है और कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि हमारा कॉलेज एक समय जो ऐसा था कि पंद्रह रैंक सोलह रैंक सत्रह रैंक अंडर ट्वेंटी रैंक आई कर आया करती थी अब वो फिफ्टी रैंक के अप्रॉक्सीमेटली जा चुकी है तो ये कहीं ना कहीं सुधारने की ज़रूरत है तो ये हमारी एक निगेटिव पॉइंट में आती है इसके बाद पॉइंट आता है हमारा कि यार लेस रिसर्च पर अगर आप चाहते हो कि मैं आगे एक साइंटिस्ट की ओर साइंटिस्ट की ओर अगर आप बढ़ना चाहते हो रिसर्च वर्क करना चाहते हो पेपर थे या फिर आप कहीं हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको रिसर्च वर्क अच्छा करना होता है तभी जाके आपको मौका मिलता है लेकिन इस कॉलेज में ना यार रिसर्च वर्क वगैरह की वो खासा प्रॉब्लम है अगली पॉइंट आते हैं यार वो ये कि रैंकिंग दिन पर दिन डाउन जा रहा है तो जितनी पॉइंट्स मैंने बताई है कौन की उस वजह से ही हमारा ये रैंकिंग डाउन जा रहा है लेकिन बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं तो हो सकता है कि हमारी आगे की जो जर्नी है वो ठीक ठाक हो जाए और एक बात आप लोगों के साथ खासा मैं कहना चाहूँगा कि सिविल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मेटलर्जी और प्लानिंग इंजीनियरिंग इन चारों की जो प्लेसमेंट है ना वो बहुत बुरी है यहाँ पे खास करके प्लानिंग की जो प्लेसमेंट है वो तकरीबन 40 परसेंट बच्चों को प्लेसमेंट मिलता है और प्रोडक्शन में 70 परसेंट स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिलता है मेटलर्जी में 60 परसेंट और सिविल में 70 परसेंट तो ऐसी कुछ रेशियो है जिसको प्लेसमेंट मिलती है तो आप लोग अभी समझ सकते हो कि यार मुझे किस में एडमिशन लेना चाहिए किस में एडमिशन नहीं लेना चाहिए अब यार मैं कहता हूँ लास्ट बट नॉट द लिस्ट की क्या इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए सो If you are getting a chance to get admission to this college, आप लोगों को दौड़ के इस कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए और अगर इससे अच्छे कॉलेज की अगर आपके पास ऑप्शन है तो बहुत अच्छी बात है यार आप उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो लेकिन ये कॉलेज आपके लिए एक ड्रीम कॉलेज हो सकता है आपके करियर को एक ऐसी उड़ान मिल सकती है कम पैसे में गवर्नमेंट कॉलेज एक अच्छी क्वालिटी की कॉलेज एक अच्छा स्टैचर का कॉलेज एक ऐसा कॉलेज जिसने फादर ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग को क्या बोले कि एक तरीके से आशियाना दिया उसे पढ़ाया है तो इस कॉलेज की यार जो हिस्ट्री है ना वो बहुत ही लाजवाब है बहुत ही रॉयल है तो आप भी इस हिस्ट्री का हिस्सा बन सकते हैं एडमिशन ले सकते हैं जाके वहाँ पे बाकी यार और भी कुछ डाउट्स हो तो उस डाउट्स को आप लोग क्लियर कर सकते हो लेकिन एक बात है कि इस कॉलेज में अगर आपको सी एस और ई मिले तो आपको दौड़ के एडमिशन ले लेना क्योंकि यहाँ की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है ऑन एन एवरेज यार सी की खासा बहुत ज़्यादा पैकेज तो नहीं है लेकिन छः सात लाख या आठ लाख के तकरीबन पैकेज आपको मिल जाती है हाईएस्ट पैकेज अगेन आई एम नॉट टेलिंग यू कैन सर्च इट इन गूगल कुछ तो खुद से काम कर लिया करो यार बस यार यही कुछ थी और हाँ मिलवानो ऐप को जाके अभी डाउनलोड जरूर कर लेना फ्री ऑफ कॉस्ट यार और यार हमारे हमारे भैया लोग आई मद्रास से हैं वो
क्या फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है मॉक टेस्ट दो टेस्ट में स्कोर देखो और यार आपको कुछ पॉइंट्स भी मिलेंगे उस पॉइंट्स के हिसाब से आपको रैंक भी मिलेगी तो देखो यार कि आप कहाँ पे आते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्टी हंड्रेड कौन से रैंक पे आप आते हो बाकी कमेंट पे कमेंट बॉक्स कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कौन से कॉलेज के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ और जिस कमेंट पर सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे उसकी वीडियो मैं बना दूंगा तो टेंशन नहीं घबराना नहीं हौसला रखो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों में शेयर करो यार इतने सारे वीडियोस मैं बना रहा हूँ कॉलेज रिव्यूज़ के ऊपर आप दोस्तों में शेयर ही नहीं करते शेयर करो दोस्तों में तो लेता हूँ अलविदा मिलते हैं अगले सप्ताह और एक एजुकेशन वीडियो के लिए तब